Ciao ragazzi, oggi sono tornato, finalmente che faccio un video, su uh, un tutorial di Sino, questo di, di Zip Nerds, come avete visto l'immagine di copertina fa quella specie di lunghezza, potete fare insomma linee curvose così, molto, molto belle. Quindi partiamo subito con il tutorial, prima eh, le sponsorizzazioni nel, in fondo al mio canale, trovate sono molto bravi, quindi vi consiglio di andare a vederli perché meritano. Quindi iniziamo con il tutorial. Creiamo una spline, allora clicchiamo qui sul quadratino tino giallo con, il, con la se gialla e nera qui e teniamo premuto e abbiamo freehand, linear, cubic, bezier, bispline, akima. In questo caso noi sceglieremo bispline perché è più viene meglio con il tutorial che sto facendo già con adesso andiamo a creare un una specie di path, cioè una linea che, eh, in cui seguirà il movimento della Sweep Nerds quindi però io vado meglio usando le altre telecamere per andare la linea perché sennò viene tutta storta rispetto al progetto quindi è meglio usare una telecamera diversa uso la top, poi volete, se volete, mettete quello che volete <coughs> comunque andiamo e tracciamo una linea, prendiamo un punto, un altro punto e con un sempre che ho usato il baseline riuscirete a muovere il punto facendo ruotare la linea in mezzo quindi io facciamo, faccio così poi vediamo faccio una S ecco è abbastanza bella e poi magari torniamo indietro di qua ok e la spline che potete andare avanti fino a che volete potete anche fare sullo spline che vi chiuderà eh, il tracciato quindi Così, ma io preferisco in Zip Nerds è meglio senza close line. Quindi adesso torniamo su Perspective e vi avrò creato questa linea qua, naturalmente rispetto alla telecamera che avevate voi. Adesso caviamoci da qua sul selezione di punti, andiamo su selezione oggetto e eh, adesso andiamo su mh, il quadratino verde ricoperto di una specie di reticolo di atomi e andiamo su Zip Nerds che sarà questa cosa qui ci mettiamo la spline sotto come figli come cibre però non si vede niente che anche io la prima volta ho detto che com'è che cazzo funziona sta roba perché non funziona così adesso dopo aver fatto sta roba dopo averlo messo sotto prendiamo un sempre da dove abbiamo fatto per fare la spline prendiamo una di queste forme in modo che eh, dopo la forma la larghezza della Zip Nerds sia così, possiamo anche disegnarla con per esempio il Bezier, Cubic, così ma stavolta sceglierò il cerchio quindi adesso che abbiamo il cerchio lo mettiamo sotto ancora Zip Nerds e così vivrà il tracciato soltanto il cerchio traccia il tracciato vabbè. ok adesso naturalmente diminuiamo il cerchio che meglio e così viene così attenti a non mettere prima la spline e dopo il cerchio perché sennò viene fuori una cagata pazzesca praticamente il cerchio e la spline cioè così la spline segue il cerchio che non ha senso quindi adesso vediamo i settaggi allora andiamo su sweep nerds il suparm subdivision è la suddivisione del spline la scala è la grandezza delle usate per tracciare cosa alla fine quindi facciamo diminuire e ingrandirla io la metto mini e poi la rotazione in questo caso non c'è che non cambia niente e start growth se volete farla vedete correre per esempio da dove parte dopo dove finisce perché è un'animazione fantastica sta roba lo fare anche per la fine vedete uh, ok poi parallel movement un attimo vi equalizza il la spline vedete ha fatto una specie no, un po' schiacciata e gli altri servono tanto non li tratterò in questo tutorial adesso andiamo a provare con un testo in cui avevo fatto come nell'immagine di copertina quindi io tiro fuori cerchio no spline lo lascio dentro e creiamo un testo sempre da qua però e ci scrivo non so no vabbè scrivo ciao Perfetto, poi scegliamo un font decente che sia curvoso, altrimenti non è una granché. Ah, perfetto. 
Allora, adesso, allora facciamo come prima, mettiamo foto su Nerfs e viene questa stronzatina qua. Viene questa stronzatina qua, perché tanto che ci siamo certi. Poi, Nerfs, sta roba qua, non è che siamo granché, mettiamo... Aspetta, mettiamo in discale 100% perché sennò viene proprio un casino, si cuce niente. Ok, e diminuiamo un po' la scritta, altrimenti siamo proprio fottuti. Ok, perfetto. Adesso vedete che esegue la, il tracciato che abbiamo fatto noi. Cambiamo font perché fa proprio schifo. E quella che era in copertina mi è venuta bene. Adesso non mi ricordo il font. Era questa? Sì, mi sa che era questa. E vedete che è molto bello. Per esempio, aggiungiamoci un coso con bianco ok che cazzo flash ok beh adesso non colorata è una fregatina un po' ok già meglio e vedete che viene questo effetto che segue il movimento che abbiamo fatto noi questo era il tutorial sullo Sweet Nerds che si può usare in molte, molte, molti casi che è molto carino, scusato bene quindi detto questo vi saluto spero che il tutorial vi sia piaciuto iscrivetevi per altri video perché c'è molto da imparare adesso farò un tutorial molto più figli di una volta perché adesso sono molte più cose di prima lo speciale di 100 iscritti è rimandato perché i dati sono criptografati devo ancora decrittografare insomma se volete una spiegazione da te su il video degli auguri di buon anno che spiego un po' di robe ciao a tutti e commentate per dirmi se vi è piaciuto se volete altri tutorial se le spiegazioni un po' fatte diversamente no. mettete un mi piace se vi è piaciuto il video se vi ho aiutato arrivederci al prossimo video